वालेकुम सुप्रिय शिक्षार्थी अभिभावक और जे सकल शिक्षक आज के क्लस अंश ग्रहण कर सबाई के सिलेट डिविशनल अनलैन स्कूल पक्षा थे स्वागत से श्रेणी मत सालाम आदाब और शुभेच्छा हमें अष्टम श्रेणी आई सी टी क्लस धारावाहिक नहीं आसते तरह धारावाहिकत आज के प्रथम अध्याय और एक पार्ट नहीं हाजिर हो सकल शिक्षार्थी हमारे क्लस अंश ग्रहण करो हमारे कंटिन्यू करो आशा करी तुम्हरा उपकृत हो और तुम्हारा जदि एकटूकृत हो तो हमारे परिश्रम सार्थक हो शिक्षार्थी तुम्हारा जेने थको हमें बराबर ही आई सी टी क्लस तुम्हारे मेन बो नहीं बस बसते बोलने मेन बो बोलते तुम्हारा आई सी टी पाठ्य बीटा हाथे नहीं तो इतिम्य ही तुम्हारे सातटा क्लस कर सर्वशेष जो पार्टा चलो से हलो सरकारी कर्मकांडे आई सी ट प्रयोग हमें आशा करी पार्ट के तुम्हारा अनेक कि ज्ञान आहरण करते पे चो तो आज के पार्टा नहींब से हलो चिकित्सा शिक्षार्थी ये पाठे अनेकगुल विषय नहीं आलोचना होनी पाठटा के सरसर पाठे ना जे सरसर ये पाठर कन्टेंटे चले जाब तुम्हारे जो बुझते अनेक सहज हो क्यों ये पाठे जोगुल विषय नहीं आलोचना हो बसिभाग विषय प्रजुक्ति निर्भर विषय नहीं आलोचना हो यार ये पाठा पाठ कर बुझते पे कन्टेंटर माध्यम तुम्हारे ये पाठ सम्पर् स्वच्छ धारणा दे जाए तो तेरे धारावाहिक कथा हमें कन्टेंटे तुम्हारे नहीं जाटर कन्टेंटा देखी शिक्षार्थी हमें शिक्षार्थी सिलेट डिविशन अनलैन स्कूल स्वागतम और एखे हमारे रहे सामसुर हुसैन सहकारी शिक्षक कम्पिवटर देवकलर त्रिपाखी उच्च विद्यालय कलेज विश्वनाथ सिलेट पाठर डान पास पाठ परिचिति रही है तथ्य जो प्रजुक्ति अष्टम श्रेणी अध्याय प्रथम पाठ छय आज के पाठ चिकित्सा क्षेत्र तत्व जो प्रजुक्ति शिक्षार्थी चिकित्सा क्षेत्र शिक्षा तत्व जो प्रजुक्ति बोझान जो तुम्हारे एक छवि व्यवहार कर देखो तो शिक्षार्थी एखे एक जन मानुष चिकित्सा निच्चे और तरह आशेपाशे अनेकगुल जंत्रपाति रही है परवर्ती स्लाइड देखी तेल देखा देख तो एखे एक अपारेशन हो सम्भवत एखे मानुषर हाथ चे जंत्रपा बस व्यवहार होटा छवि के मन है तुम्हारा उपलब्धि करते पे जो चिकित्सा क्षेत्र तथ्य जो प्रजुक्त कतटुकु प्रयोग हमारे पार्ट एखान तुम्हारे चिकित्सा क्षेत्र तत्व जो प्रजुक्त प्रयोग सम्पर्क एक सम्यक धारणा देर चेषा कर लमी तुम्हारे पार्ट घोषणा कर चिकित्सा क्षेत्र तत्व जो प्रजुक्ति हमारे शिक्षार्थी ये पाठटा कतटुकू शिखे बाकी शिखे ता स्पष्ट करार्जन एखे तीनटे शिकन फल नहीं शिक्षार्थी देखो तुम्हारा तीनटे शिकन फल की कि प्रथम शिकन फलटा चिकित्सा क्षेत्र तत्व जो प्रजुक्ति प्रयोग क्या भावे हाँ बोलते पर चिकित्सा क्षेत्र तत्व जो प्रजुक्त प्रयोग सुविधा समूह वर्णना करते पर टेलीमेडिसिन सम्पर् व्याख्या करते तीनटे विषय तुम्हारे पाठटा पढ़े एखान नहीं तीनटे विषय नहीं पुरोटा क्लस आलोचना करब तो शिक्षार्थी चलो आप सामने दिखे आगे शिक्षार्थी प्रथम शिक्षण फल जो चिकित्सा क्षेत्र तत्व जो प्रजुक्ति प्रयोग क्यों हे तो ये देखार जो एखे एक छवि व्यवहार कर देखो तो शिक्षार्थी एखे कीसर छवि ये एखे एक इटा एक बैनार पोस्टार एखे लेखा आज है मेडिकेयर डायगनोस्टिक एंड कन्सालटेशन सेंटर गोला बजार ओसमानगर सिलेट एट सिलेट एक प्रतिष्ठान और लोकल एक प्रतिष्ठान मेडिकेयर डायगनोस्टिक एंड कन्सालटेशन सेंटर एखे तुम्हारा बुझे नहीं चो सम्भवत ये एक डायगनोस्टिक सेंटर एखे कन्सालटेशन है जेमन रोगी देखाना जाए डाक्त देखे एखे की की सेवा पावा जाए जो देखते चाहिए देखी डिजिटल एक्सरे है एखे इ सी जि है आल्ट्रासनोग्राम है बायोकेमिस्ट्री इम्यूनोलजी सरोलजी हेमाटोलजी माइक्रोबायोलजी शिक्षार्थी एर बहरे एखे चौबीस घंटा जरूरी विभाग बेड सुविधा सह प्रतिदिन विशेषज्ञ डाक्त चेम्बार सेवा चौबीस घंटा फार्मेसि सबग सेवई डायगनोस्टिक सेंटर दे तो एक जो लक्ष्य करो तुम्हारा डिजिटल एक्सरे प्रथम बला हे डिजिटल एक्सरे इ सी जि अल्ट्रासनोग्राम बायोकेमिस्ट्री इम्यूनोलजी सरोलजी टेमा हेमाटोलजी माइक्रोबायोलजी ये जोगुल परीक्षा एखे हे परीक्षा कि कम्पिवटर छाड़ा हे 
আমার মনে হয় না সম্ভব এটা বর্তমানে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো পুরোটাই কম্পিউটার নির্ভর এবং এই সবগুলা সেবা দেওয়ার জন্য কম্পিউটারকে মূল অবলম্বন করে ওনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে এর বাইরে যদি আমরা দেখি ডাক্তার প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা দেবেন একজন রোগী যাওয়ার পরে ডাক্তারের কাছে তার প্রবলেমটা বলল বা সমস্যাটা বলার পরে ডাক্তার কি করেন একটা সময় ছিল নারী টিপে টিপে ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করতেন এখন কিন্তু সেই দিন নাই আর একটা সময় ওই নারী টিপার কারণে একটা রোগী রোগ রোগের উৎস নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে লেগে যেত কিন্তু এখন ডাক্তার মুহূর্তের মধ্যেই তাকে বলতেছেন কিছু টেস্ট করে নিয়ে আসেন তাহলে এই টেস্ট এগুলোর বাইরেও আর অনেক টেস্ট হয় এখানে তো এই যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ডাক্তার রোগীর রোগ সম্পর্কে রোগ নির্ণয়ের কাজটা এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারটা করছে শিক্ষার্থীদের তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারতেস একটু অনুভব আমার কথাটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার বর্তমানে বেশি সব বেশিরভাগ জটিল এবং কঠিন পাশাপাশি সাধারণ রোগেরও রোগ নির্ণয় করে দিচ্ছে এবং এই রোগী রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসক তাকে রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছেন এবং সহজেই তারা অল্প সময়ের মধ্যে ভালো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে কি আমরা কী বুঝি শিক্ষার্থীরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ পদ্ধতি কীভাবে হচ্ছে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে এর বাইরে বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে এর বাইরে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক তত্ত্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে সুতরাং প্রথম সে গল্পটা ছিল যে তথ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে আর অবশ্যই আমরা বলতে পারি যে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমেই বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে কেননা যতগুলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যতগুলো পরীক্ষা হয় প্রত্যেকটা পরীক্ষার কম্পিউটারকে কেন্দ্রবিন্দু করে ফলাফল নির্ণয় করা হয় আমার শিক্ষার্থীরা এই পাঠটা কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে বা বুঝতে পেরেছে সেটা আমি জানার জন্য একটা একক কাজ রেখেছি ওনাদের তাদের জন্য শিক্ষার্থীরা দেখো তো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাজ কী তোমরা কি মনে করতে পারো আমরা পূর্ববর্তী সেন্ট যে স্লাইডে বলেছি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাজই হলো রোগীর রোগ নির্ণয় করা তারপর মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন কী এখানে একটা বিষয় আলোচনা হয়েছে যে মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন কী একদম সিম্পলি যদি আমরা বলি এই যে ডাক্তার সাহেব রোগীকে দেখার পরই তাকে কিছু টেস্ট করতে দিলেন এবং উনি ওনার কম্পিউটারে এই রোগীর সম্পর্কে একটা তথ্য রাখলেন টেস্টের রিপোর্ট যখন আসে তখন ওই পূর্ববর্তী রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এটাই সাধারণত মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন রোগীর ডাটাবেস কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় রোগীর ডাটাবেস বলতে কী হচ্ছে রোগীর বয়স কত নাম কি তার কি রোগ পূর্ববর্তী কতদিন ধরে এই রোগে ভুগতেছে এই ডাটাগুলা যখন কম্পিউটারাইজ করা হয় সেটাকে ডাটাবেস বলা হয় এবং কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় অনেক কাজে ব্যবহার করা হয় একটা রোগী আজকে হয়তো একদিন ডাক্তারকে দেখাচ্ছে কিছুদিন পর আবার যদি এই রোগটা তার মধ্যে ফেরত আসে তাহলে কিন্তু ওই ডাক্তার ওই রোগীর সম্পর্কে আগেই যে ডাটাবেসে তথ্য রাখছেন ওটার উপর ভিত্তি করে তাকে ফলাফল তাকে দিয়ে দিতে পারেন অথবা একজন ডাক্তার যদি আরেকজন ডাক্তারের কাছে রোগী রেফার করেন বা পাঠিয়ে দেন সেক্ষেত্রে এই ডাটাবেসটা অনেক কাজে লাগে শিক্ষার্থীরা আমাদের দ্বিতীয় সেকেন্ড ফল ছিল চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগের সুবিধাসমূহ তো চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগের সুবিধাসমূহ কি এটা যদি আমি তোমাদের বলতে চাই অনেক সময়ের চেয়ে একটা ভিডিও যদি দেখি তাহলে আমার মনে হয় আরও সহজে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো সেক্ষেত্রে চলো আমরা একটা ভিডিও দেখি শরদ কুমার ফোন নাম্বার প্লিজ নাইন জিরো থ্রি জিরো থ্রি ডাবল জিরো থ্রি ডাবল জিরো লেট মি চেক ইউর বডি টেম্পারেচার প্লিজ টেক আ স্টেপ ব্যাক অ্যান্ড লুক ইন টু দ্য ক্যামেরা ইউর কারেন্ট বডি টেম্পারেচার ইজ ওয়ান হান্ড্রেড পয়েন্ট এইট ডিগ্রিজ ফায়ার এন্ড হাইট ডু ইউ হ্যাভ আ ফিভার কফ থ্রু পেন অর ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং ইয়েস আই এম ফিলিং ফিভারিশ দ্য স্ক্রিনিং ইজ কমপ্লিট নাও ইউ উইল নিড টু গো টু ফ্লু ক্লিনিক ফর ফার্দার আসিস্টেন্স Hi Sharon. I see that you have fever with high temperature. Let me connect you to the doctor. How are you today? I'm feeling feverish, doctor. Do you have any throat pain or breathlessness? No, doctor. It looks to be normal fever and not covid. Mitri will issue the entry pass for you. Thank you. Please collect your pass and proceed through gate number 2. Sikartira 
এই ভিডিওটা আমরা দেখলাম দেখার পর এটা ইংলিশ ছিল আমি তোমাদের আবার বাংলাতে বলে দিচ্ছি এই একজন রোগী যখন প্রথমেই এই মেডিকেল সেন্টারে তার ট্রিটমেন্টের জন্য আসে বা চিকিৎসার জন্য আসে প্রথমেই কিন্তু এই এটা এখানে দেখছো কম্পিউটার একটা রোবট রয়েছে এই রোবটটা তার বডিটা স্ক্যান করেছে এবং তার কাছে যে বিভিন্ন রোগীর আগের যে ডাটাবেস ছিল বা এই রোগীটা আগে যদি আসতো তাহলে তার তত্ত্বের সাথে সে মিলিয়ে নিত যদি মিলতো তাহলে তার সম্পর্কে সহজ আরেকটু সহজে কাজ হতো কিন্তু না প্রথমে স্ক্যান করার পর দেখলো তো সে মিললো না তারপর বললো হাই তারপর বললো নেম প্লিজ রোগীটা যখন নাম বললো তখন বললো যে প্রবলেমটা কি তখন বললো যে আমি জ্বর অনুভব করতেছি তখন সে বললো যে ঠিক আছে আপনি একটা স্টেপ পিছনে যান এবং ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে সে কিন্তু তার জ্বর মেপে নিল পাশাপাশি তার হার্ট বিট দেখ কোনায় দেখেছো হয়তো বা তার হার্ট বিট বা কতটুকু ইসিজিটা সে সাথে সাথে করে নিছে এর বাইরে গিয়ে তাকে তার ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করছে এবং এই তথ্যগুলা সে পরবর্তী রোবটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং তাকে বলছে যে তুমি পরবর্তী রোবটের কাছে ভিতরে যান ভিতরে যাওয়ার পর তোমরা দেখেছো এই পরবর্তী রোবটটা কিন্তু তাকে আগেই বলছে হাই সরুজ তার মানে কি এই দুইটা রোবটের মধ্যে এটা কমিউনিকেশন রয়েছে এবং তত্ত্ব আগেই চলে যাচ্ছে এরপর তাকে যখন জিজ্ঞেস করলো তার সমস্যা কি সমস্যা যখন বলার পর সে ডাক্তারের সাথে তার কমিউনিকেশন করে দিল এখানে কতগুলো সুবিধা আমরা দেখলাম বর্তমানে যে কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা যে এটা এমন এক ভাইরাস ছোঁয়াচে রূপ এটা বাতাসেও চড়ায় সুতরাং এখানে যদি কোনো একজন সাধারণ মানুষ যদি থাকতো তাকে ওই রোগীটাকে ধরলে হয়তো বা করোনা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু রোবটের এই করোনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহলে এখানে রোবট রোবট আসার কারণে মানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে মানুষের লাইফ এখানে সেই হচ্ছে তারপর আগে ছিল যেখানে হাতে কলমে কাজ এখন সেখানে কম্পিউটারাইজ পুরোটা স্ক্যান করে নিচ্ছে পাশাপাশি আগে ছিল একটা ডেস্ক থেকে আর একটা ডেস্কে তথ্য পাঠানোর জন্য একটু সময় লাগতো আমাদের দেশে এখনও সেটা রয়েছে কিন্তু এটা বাইরের বিশ্বের একটা ভিডিও আমি তোমাদের দেখালাম সেখানে কিন্তু রোগী যাওয়ার আগেই তার তত্ত্ব কিন্তু পরবর্তী ডেস্কে চলে যাচ্ছে এখানে অনেকগুলো সুবিধা দেখলাম এর বাইরে আরও অনেক সুবিধা আছে যেমন একটু আগে যদি আমি তোমাদের ওই মেডিকেল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেটা বললাম তোমাদের দেখালাম প্রথম স্লাইডে এখানে গিয়ে আগে যেখানে ছিল ডাক্তার এখানে রোগী দেখতো তারপর আরেকটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠাতো ওখান থেকে ট্রিটমেন্ট মানে সবগুলো স্ক্যান বা পরীক্ষা করার পর রিপোর্ট আসতে আসতে সময় লাগতো এখন কিন্তু সেগুলো কমে গেছে সময় বাঁচছে মানুষের লাইফ বাঁচতেছে সুতরাং এখানে ছিল আমাদের মূল সুকল্প ছিল চিকিৎসাকে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগের সুবিধা সমূহ আমরা কি এখন কয়েকটা সুবিধার কথা লিখতে পারবো শিক্ষার্থীরা পরবর্তী স্লাইডে যাই আমরা চলো দেখি আমরা যদি এই ভিডিও এবং আমাদের এই কথাগুলো যদি কয়েকটা ইন্ডিকেশনের মধ্যে নিয়ে আসে তাহলে কি হয় দেখো নির্ভুল রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে কেন ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কারণে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে রোগ ও রোগীর তথ্য ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে দেখ তোমরা ইতিমধ্যে দেখছো এই রিপোর্টের মাধ্যমে তার সব তত্ত্ব পরবর্তী রোগীটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে শুধু তাই নয় এটার মধ্যে কিন্তু সংরক্ষণ হচ্ছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন করা যায় এখন সব বেশিরভাগ ভালো ভালো ডাক্তার আমাদের দেশেও কিন্তু অনেক ডাক্তার রয়েছেন ওনারা কিন্তু সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন করেন এর অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে কিন্তু সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশন করলে এই প্রেসক্রিপশনটা অনেক সময় রোগী প্রেসক্রিপশন হারিয়ে ফেলে কিন্তু ডাক্তারের কাছে যদি পরবর্তীতে আবার আসে তাহলে তার এই তথ্যটা আগেই ডাক্তারের কাছে প্রেসক্রিপশনটা ওনার কম্পিউটারে সেভ করা আছে সুতরাং এখানে এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে বাঁচা যায় রোগ ও রোগীর উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে তোমরা জানো যে একটা সময় ছিল আজকে কিন্তু একটা সময় ছিল আমাদের থার্মোমিটার আমরা আগে আমরা ছোটোবেলায় বগলো দিয়ে মাপতাম এখন আমরা মুখে দিয়ে মাপতেছি কিন্তু এখন এটাও কিন্তু রিক্স এক একজনের টা একজনের গায়ে লাগতেছে কিন্তু এখন এমন থার্মোমিটার আসছে তোমার শরীরের সামনে শুধু দৌড়লেই সেটা স্ক্যান হয়ে যাচ্ছে তাহলে রোগ এবং রোগীর ভিতরে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে আরও অনেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে রোগের উপর গবেষণা করে জিনম রহস্যভেদ করা হয়েছে জিনম কি প্রশ্ন থাকতে পারে শিক্ষার্থীদের জিনম কি জিনগত সমস্যা যেমন আমার জন্ম প্রত্যেকে হলো আমার জন্ম পূর্বপুরুষের সব তত্ত্ব কিন্তু আমার শরীরের একটা জিন থেকে নিয়ে এখানে স্ক্যান করে বের করা যায় এখন এই যে জিনগত মানুষের মানুষ সহ বিভিন্ন তোমরা জানো যে আমাদের দেশের পাটের জিনও আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীতে প্রথম আমাদের দেশের ডক্টর মাকসুদ নামে একজন বিজ্ঞানী এবং উনি প্রথম আবিষ্কার করেছেন পাট কিভাবে আমাদের পৃথিবীতে আসলো 
ঠিক তেমনি মানুষ কিভাবে আসছে এবং মানুষের বংশগতি সম্পর্কে যে গবেষণা করা হয় সেটাকে এই জিনোম বলা হচ্ছে এবং মানুষের এই একজন বাচ্চা একটা বাচ্চা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয় কিন্তু তখন তার পূর্ববর্তী তার জিন থেকে নিয়ে দেখা যায় তার পূর্ববর্তী বংশদের মধ্যে কারো এই প্রবলেম আসল কি না এখন যদি কোনো বাচ্চা নতুন মায়ের গর্বে আসে সেই বাচ্চার বডি স্ক্যান করে কোনো একটা যদি সামান্যতম কোনো জিনগত কোনো সমস্যা পাওয়া যায় সেটাকে সরিয়ে এখানে ভালো একটা জিন দেওয়া যায় এটা এই জিনোম রহস্যভেদের কারণে সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ভুল অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে এই ব্যাপারে বলার অপেক্ষা রাখেন সেক্ষেত্রে একটা সময় চলে মানুষ বডি কেটে অপারেশন করা হতো এখানে অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু এখন একটা যন্ত্রের মাধ্যমে অপারেশন করা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে গলা দিয়ে ভিতরে ঢোকানো হয় ওটা তার কাজ সেরে আবার যন্ত্রটা বের করে নিয়ে আসা হয় তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য একটা উন্মুক্ত কাজ রেখেছে তোমরা এই কাজটা তোমাদের তোমরা একটা টিকা লিখবে কেন লিখবে নিজেদের পড়াশোনাটা নিজেরা যাচাই করার জন্য আধুনিক চিকিৎসা ও গবেষণা তথ্য প্রযুক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল আধুনিক চিকিৎসা ও গবেষণা তথ্য প্রযুক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এই ব্যাপারে একটা টিকা লিখবে তুমি নিজে যাই বোঝো তাই লিখবে খুব আহামর কিছু লিখতে হবে এমন না তুমি যা বোঝো আমার এই কন্টেন্টটা দেখবে আধুনিক চিকিৎসা ও গবেষণা তথ্য প্রযুক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এই বিষয়ে একটা টিকা লিখবে পরবর্তী টেলিমেডিসিন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো করতে পারবে শিক্ষার্থীরা টেলিমেডিসিন এই বিষয়ে তোমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছো আমি আবারও এই স্লাইডটা তোমাদের দেখাচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য টেলিমেডিসিন কি আমরা এই ভিডিওটা দেখলে একটু বুঝতে পারবো I see that you have fever with high temperature. Let me connect you to the doctor. How are you today? I'm feeling feverish, doctor. Do you have any throat pain or breathlessness? No, doctor. It looks to be normal fever and not COVID. Mitri will issue the entry pass for you. Thank you. Please collect your pass and proceed through gate number two. শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটা আগেও দেখেছ এখনও দেখালাম তাই আগে এই বিষয়টা আমি ব্যাখ্যা করে নেই এখন বলতেছি টেলিমেডিসিন টেলিমেডিসিন এখানে দুইটা শব্দ তো আমরা এই ভিডিওটা দেখে কি টেলিমেডিসিনে ওটা সংজ্ঞা দিতে পারি শিক্ষার্থীরা চেষ্টা করি তো আমরা দেখি আচ্ছা আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখো কি এখানে এই ছবি দেখো এই ছবি এখানে শহরের চিকিৎসক ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেলিফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রামের রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছেন এটি টেলিমেডিসিন টেলিফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়াকে টেলিমেডিসিন বলা হয় সেক্ষেত্রে টেলিমেডিসিন মানে টেলিফোন অথবা ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে যে চিকিৎসা সেবাটা দেওয়া হচ্ছে সেটাকেই টেলিমেডিসিন বলা হচ্ছে তো আমার শিক্ষার্থীরা তোমাদের এই পাঠটার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমি সব সময় তোমাদের পাঠের মূল্যায়ন করি তোমরা নিজেরাই মূল্যায়ন করবে তোমাদের নিজেদের জন্য পড়াশোনাটা নিজেদের জন্য বর্তমানে রোগীর নির্ভুল রোগ নির্ণয় করে কারা বলতে পারবি বর্তমানে রোগীর নির্ভুল রোগ নির্ণয়টা করে ডায়াগনস্টিক সেন্টার রোগীর ডাটাবেসে কি তাকে ডাটাবেসে কি কি তাকে রোগীর নাম বয়স তারপর তার রোগের কতদিন ধরে এই রোগটা রোগের জন্য কি কী চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এগুলোই ডাটাবেসে থাকে জিনোম কি শিক্ষার্থীরা মনে করতে পারে জিনোম কি জি মানুষের জিনগত সমস্যা এবং তার সমাধান জন্য যে গবেষণা করা হয় বা মানুষের জন্ম বংশগতি সম্পর্কে যে গবেষণা করা হয় সেটাকেই জিনোম বলা হচ্ছে টেলিমেডিসিনের সবচেয়ে বড় সুবিধা কি টেলিমেডিসিনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো আমি যখন ইচ্ছা আমি চিকিৎসা নিতে পারি আমার চিকিৎসকের কাছ থেকে সময়ের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপার না এখানে যদি চিকিৎসকের সাথে আমার সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ থাকে আর এখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এই সুযোগটা অনেক সহজ করে দিয়েছে তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আমি একটা বাড়ির কাজ রেখেছি দেখো তো বাড়ি এই কাজটা কিন্তু তোমাদের বইতে আছে আমি যতগুলো বাড়ির কাজ দিয়ে থাকি সবগুলো বাড়ির কাজ তোমাদের বই থেকে দিয়ে থাকি চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হয় এরকম নানা ধরনের যন্ত্রপাতি একটা তালিকা করে এবং তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কোনগুলো কাজ করে না চিহ্নিত করো খুব সহজ কাজ কিন্তু আবার বলি চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হয় এরকম নানা ধরনের যন্ত্রপাতির একটা তালিকা করে এবং তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কোনগুলো কাজ করে না চিহ্নিত করো কোনগুলো কাজ করে না এটা চিহ্নিত করো দেখবে তোমরা তথ্য প্রযুক্তি এবং এই সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে শিক্ষার্থীরা আমি আমার পাঠের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ক্লাসটা এখানেই শেষ করলাম যে যেখানেই থাকো ভালো থাকো ভালো রাখো আসসালামু আলাইকুম